Eccoci in onda, bentornati, nuova edizione. Assetti bancari, manovre su RCS con il numero 1 di Intesa San Paolo, Gian Maria Grospietro, che traccia un profilo anche della nuova guida dell'altro colosso Unicredit e non solo. E allora con Giusy Marrella apriamo con l'economia e l'alta finanza. Non mi sembra che ci sia un terremoto sul sistema bancario italiano, non mi sembra proprio. E l'analisi del presidente di Intesa San Paolo, Gian Maria Grospietro, sullo stato di salute delle banche, fatta nell'ambito della presentazione del ristorante più alto d'Italia, situato al 35 piano del grattacielo che svetta su Torino. Mi pare che assolutamente non ci siano queste situazioni, ci possono essere alcune banche che richiedono degli aumenti di capitale e lo sappiamo perché degli annunci sono stati fatti, per esempio per alcune banche venete, per le altre non faccio commenti. Il numero uno del colosso finanziario ha tracciato un profilo solido sull'istituto e glissato sull'OPA di RCS dopo gli annunci su possibili valutazioni in merito. Non c'è ancora neanche il prospetto della seconda OPA, quindi non c'è la possibilità di ragionare. Il cosiddetto risk appetite framework che è nel lessico della vigilanza di Francoforte è lo strumento base per la gestione dei rischi, cioè la banca deve cercare di eh, ottenere una profittabilità sostenibile nel tempo compatibilmente con una gestione del rischio quanto mai attenta. Quindi il primo passo del programma di gestione della banca è definire la misurazione dei rischi, i limiti di rischio entro i quali la gestione si deve attenere, eh, i cosiddetti punti di early warning, e cioè il, i, i punti a partire dai quali scatta un segnale che richiede delle correzioni. Il consiglio quindi è stato reso edotto delle modalità con le quali il, viene costruito il framework, il risk appetite framework e del fatto che sotto tutti i parametri la banca si trova attualmente molto all'interno delle condizioni di sicurezza. Quindi abbiamo una situazione di sostenibilità e di sicurezza della banca che si pone ai primi posti in Europa. Ha invece commentato le indiscrezioni che indicano Gaetano Micicchè, candidato ai vertici di Unicredit. Che è un ottimo banchiere, comunque per quanto riguarda Micicchè lo abbiamo appena nominato presidente di Banca IMI e questa è una misura di quanto lo apprezziamo. Il fascicolo è di atti relativi al decesso, in quanto al momento non è accertata alcuna responsabilità. Dopo l'autopsia si faranno le valutazioni del caso. Così il procuratore di Vrea, Giuseppe Ferrando, in merito alla vicenda della bimba appena a due mesi, figlia di una coppia di rifugiati di origine nigeriana, ospite di una comunità di Lemie nel Torinese, trovata morta nella sua culla. I carabinieri intervenuti sul posto hanno rilevato che il decesso è avvenuto per cause apparentemente naturali. Potrebbe dunque trattarsi di SITS, la sindrome di morte improvvisa del lattante che in Italia uccide circa 300 neonati l'anno. La piccola nelle scorse ore era stata anche sottoposta a vaccinazione esavalente e non sembrava aver accusato alcun malessere, ma per dare una spiegazione definitiva si dovranno attendere i risultati dell'esame necroscopico. Intanto l'ASL TO4 ha sostituito in via precauzionale tutti i lotti del vaccino del tipo a cui era stata sottoposta la piccola. Anche Torino ha aderito allo sciopero nazionale degli addetti alle pulizie all'interno degli edifici scolastici. Si tratta di circa 20.000 persone in Italia, 500 in Piemonte, in gran parte donne, che chiedono una stabilizzazione dei loro contratti. Vogliamo lo stipendio puntuale ogni mese! Vogliamo lo stipendio! Il problema delle lavoratrici, delle pulizie delle scuole non si è ancora risolto. Abbiamo una situazione grave in quanto non vengono pagati gli stipendi oppure vengono pagati con enormi ritardi. Abbiamo alcune lavoratrici che avanzano la tredicesima del 2014 e del 2015. Abbiamo una situazione lavorativa 
al limite dell'esaurimento dell mentale oltre che fisico di queste lavoratrici perché si utilizza la, la banca ore in modo improprio, si mandano le lavoratrici in posti lontani pur di raggiungere il minimo dell'orario contrattuale, insomma abbiamo una situazione che sta arrivando veramente alla, al dramma con lavoratrici che non riescono a portare a casa il necessario per dar da mangiare ai loro figli. Quindi siamo qui perché questo sistema del, eh, degli appalti al massimo ribasso ormai ha toccato il fondo, per cui noi chiediamo che queste lavoratrici che lavorano per le scuole siano reinternalizzate e anziché fare tutto il giro degli appalti, subappalti, gli amici degli amici, vengano retribuite direttamente dagli enti a cui loro forniscono i servizi. Vogliamo l'istruzione, vogliamo essere internalizzati, Giusto. dopo vent'anni di precariato. Parliamo in tutta Italia, oggi c'è lo sciopero nazionale comunque della USB per questo problema, dove si chiede la reinternalizzazione su tutto il territorio nazionale, parliamo di circa 20.000 lavoratori in tutta Italia. Piemonte e Torino abbiamo 500 lavoratrici, lavoratori circa, maggioranza sono donne, il fatto di non venire retribuite, soprattutto per quelle donne che sono da sole, vivono del, di questo solo reddito, no? e la, la cosa drammatica è che non avendo i soldi per mh, far la spesa, tantomeno ce li hanno per pagare l'affitto e alcune di loro hanno già ricevuto la lettera di sfratto, perché è arrivato a un certo punto se ti rimane qualche euro in tasca e devi scegliere se pagare l'affitto o mangiare o far mangiare tuo figlio, fai mangiare tuo figlio prima, però il padrone di casa eh, se non gli paghi l'affitto ti manda lo sfratto. Quindi abbiamo una situazione che davvero sfiora drammi personali molto pesanti. Stiamo arrivando veramente a, a toccare il fondo in questo paese, nonostante i politici che governano fanno proclami con posti di lavoro, con eh, il benessere e tutto, noi abbiamo una situazione dove il 45% dei nostri giovani in questa città è disoccupata. Abbiamo le lavoratrici che lavorano e non vengono pagate, se questo è benessere, se questa è civiltà, se questa è democrazia, noi abbiamo qualche dubbio, ce l'abbiamo. Eh. Altro presidio sindacale ci sarà giovedì a Torino al passaggio del Giro d'Italia di ciclismo per sollecitare il rinnovo del contratto dei metalmeccanici. La manifestazione si terrà dalle 14 alle 16 davanti ai cancelli di Alenia Aeronautica in Corso, Francia. Si aggrava la posizione di Mario Perri, il 56enne arrestato lo scorso 12 febbraio dai carabinieri per l'omicidio di Pierpaolo Pomatto, ucciso il 18 gennaio a Rivarolo Canavese. La relazione del RIS allontana anche l'ipotesi di un collegamento tra l'omicidio di Pomatto e quello dell'insegnante Gloria Rosbock, assassinata negli stessi giorni a Castellamonte. Le analisi tecniche effettuate dagli uomini del RIS di Parma hanno evidenziato la presenza di residui di polvere da sparo su un giubbotto di Mario Perri. Sono state inoltre evidenziate alcune impronte e profili biologici dell'arrestato sull'auto della vittima che secondo gli investigatori è stata usata da lui dopo aver commesso l'omicidio. E due persone sono state arrestate dai carabinieri per l'agguato il 9 maggio scorso ad un imprenditore di Ile Alessandrino. Sono Vittorio Ippolito Giacobbe Calabrese di 28 anni, fermato subito dopo l'agguato, e Vito Sorrentino, 39 anni, al quale è stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare a Trapani, dove eh, si trova detenuto per altra causa. L'imprenditore era stato eh, aggredito intorno alle 19.30 mentre rientrava a casa nella zona della fraschetta. La sua auto era stata affiancata da una moto con in sella due persone che avevano sparato quattro colpi di pistola di grosso calibro, tre dei quali colpirono la portiera e l'altro il paraurti. L'uomo era rimasto illeso. Intensificati i controlli intanto alla frontiera piemontese tra Italia e Svizzera. Vediamo. Controlli notturni a sorpresa della Guardia di Finanza in collaborazione con i funzionari dell'ufficio delle dogane alla frontiera di Piaggio Valmara, sequestrato per contrabbando un SUV della BMW. L'auto aveva una targa svizzera, era di proprietà di un italiano e alla guida c'era un italiano. Al controllo è però risultato che era sprovvista dei documenti che attestano le autorizzazioni rilasciate dall'ufficio doganale per la circolazione sul territorio dell'Unione Europea. Per questo motivo il mezzo è stato considerato di contrabbando e sottoposto a sequestro. I finanzieri hanno anche svolto con i cinofili controlli antidroga su chi passava per il confine. Sono finiti nei guai due cittadini svizzeri che sono stati sorpresi con addosso 8 grammi di hashish. 
stavano arrivando in Italia per trascorrere la serata sul lago. Sono stati segnalati alla prefettura per violazione della norma sul possesso di sostanze stupefacenti. Controlli che verranno ripetuti anche in futuro a segno della collaborazione tra Fiamme Gialle e Dogana per tutelare gli interessi economici dello Stato e dell'Unione Europea. Prolungavano la pausa pranzo e la pausa sigaretta fino a due ore. I 13 dipendenti dell'Agenzia delle Entrate di Asti che timbravano il cartellino e poi uscivano oppure non lo timbravano nemmeno. Le indagini sono state avviate a seguito della segnalazione di un anonimo. L'Agenzia sta intanto provvedendo ad adottare con ogni celerità prevista tutti i provvedimenti disciplinari contemplati a partire dalla sospensione obbligatoria dal servizio fino alla costituzione di parte civile nell'eventuale procedimento penale, fanno sapere i dirigenti dell'Agenzia delle Entrate di Asti in una nota. Ancora cronaca, questa volta dalla Valle d'Aosta, approfittando di un momento di distrazione dei dipendenti, ha rubato 190 euro dal bar del casino di Saint Vincent. L'uomo, un trentottenne residente nel Torinese, è stato denunciato per furto aggravato. I fatti risalgono al gennaio scorso, quando l'uomo già noto per diversi precedenti eh, di polizia si è impossessato del denaro lasciato incustodito vicino alla cassa. È stato individuato grazie all'analisi delle immagini dell'impianto di videosorveglianza della casa da gioco. Elisabetta Pierini con l'interruttore dei sogni e il giovanissimo Cesare Sinatti con la splendente sono i vincitori ex equo della ventinovesima edizione del premio Calvino, la finale del più importante concorso di narrativa per aspiranti scrittori d'Italia si è svolta al circolo dei lettori di Torino. Guardava intorno, senza guardare. Molto più alta della media, si muoveva con una tale grazia coordinata che l'altezza notevole le scivolava d'addosso e allo sguardo rimaneva soltanto l'impressione di un'armonia nervosa e un po' selvaggia, come quelle puledre che si vedono al cinema o al circo e che ti facevano sembrare sempre pericolosamente pronte allo scarto. Per me è stata un'esperienza una fortemente positiva perché... Eh, mi sono incontrato con la novità, con l'alterità, con il diverso, mentre i libri che mi arrivano e che sono costretto a leggere per recensirli sono uno uguale all'altro. Ecco, mentre qui mi sono stato sorpreso dalla novità, ci sono libri che, mh, orientati sul vecchio realismo o addirittura neorealismo, ci sono libri invece di ispirazione cinematografica con riferimento a un'attualità bruciante, ci sono libri invece che, ricchi di cultura cibernetica, ci sono libri fantascientifici, ci sono romanzi romanzi, c'è una grande varietà che in genere non si riscontra, ripeto, nei libri che riceviamo e che escono via via da parte degli editori. Eh, tutto ogni anno che nella sua mente formano immagini noi siamo molto soddisfatti dei nostri autori, degli autori che abbiamo scoperto tra l'altro cito, cito i più famosi ormai come Paola Mastrocola come Marcello Fois come eh, Flavio Soriga quindi abbiamo già tutta una serie di autori che si sono imposti Maria Piavela Diano e quindi sono autori che si fanno leggere direi che non sono così intellettuali nel senso negativo di come forse qualcuno uno pensa. Certamente noi, eh, noi facciamo attenzione soprattutto allo stile, alla lingua e non teniamo conto eh, de, diciamo della commerciabilità. Poi se c'è, eh, se c'è bene, ecco, però non è la nostra prima ricerca, non è il nostro primo criterio. Un premio che dà la possibilità di sperimentare, cosa che eh, a livello editoriale, nella libreria non si, non si riesce tanto. Io ritengo che oggi gli editori sono ricchi di writer, cioè di riscrittori. Allora ci sono molti libri, forse imperfetti, e che però se con un intervento di un esperto writer potrebbero diventare pubblicabili e, e potrebbero uscire altri, certo, un lavoro in duro, ma perché ce ne sono alcuni che magari devono essere 
tagliati di 100-200 pagine o riscritti in buona parte, quindi voglio dire, però sono tutti testi interessanti che quindi post, possono interessare un, un editore. Alla luce dei monitor il suo volto appare scavato, i suoi occhi infossati, che non tutto è nero o bianco, che non ci sono solo buoni e cattivi, che non c'è solo giusto o sbagliato, che non ci sei solo tu. Sono tutti, tutti testi molto interessanti, tra l'altro quest'anno ci sono quattro giovani di 24 anni, il che ci fa molto, molto piacere, i testi sono diversificatissimi e vanno dal, da storie di fabbrica a storie eh, naturalmente anche di bande, di bande di quartieri, anche un testo addirittura mitologico alla Calasso, abbiamo di tutto. Noi guardiamo, come ripeto, guardiamo la scrittura soprattutto. Intanto ci ha raggiunti in studio, la ringraziamo, la professoressa Sofia Di Carluccio è un'insegnante dell'Istituto Boselli di Torino, insegna inglese, ma è anche la responsabile del laboratorio teatrale. L'abbiamo invitata perché vogliamo parlare eh, di una bella iniziativa che riguarda proprio gli studenti dell'Istituto, una rappresentazione teatrale per coinvolgerli, ma portarli anche a riflettere su temi abbastanza forti. Di cosa si tratta, professoressa? Allora, intanto grazie per l'ospitalità e l'accoglienza. E si tratta di uno studio sulla parola ai giurati, studio che abbiamo iniziato scorso anno e che abbiamo portato ancora quest'anno perché è uno studio impegnativo e, e di fatto il gruppo dei ragazzi che sono appunto 12 giurati eh, più un ufficiale giudiziario che è un'altra studentessa tratteranno della innocenza, presunta innocenza o presunta colpevolezza di un ragazzo imputato di parricidio e dunque questo, questo caso darà modo a questi 12 giurati eh, di analizzare eh, le testimonianze che appunto loro hanno a loro disposizione e verificarne l'attendibilità o Quindi meno. Quindi è un processo, Assolutamente a, tutti, sì. a tutti gli effetti. Perché avete pensato ad un tema così forte per coinvolgere i ragazzi? E perché intanto si analizza grazie a questo processo tutta una serie di processi contro pregiudizi perché in realtà questo ragazzo nasce già eh, colpevole eh, inizia proprio la, la, la riunione, l'incontro di questi giurati nel cercare subito di eh, risolvere in 5 minuti questo, questo tipo di, eh, di sentenza subito di arrivare alla conclusione eh, invece c'è un giurato particolarmente coscienzioso che comincia a instillare il ragionamento ragionevole dubbio negli altri eh, giurati e quindi questo ha portato un'analisi e un lavoro da parte nostra, parte mia e anche del collega Marco Paolini e soprattutto del regista Alessio Rastrelli che ha adattato intanto il testo di Reginald Rose e lo ha adattato a fronte dell'utenza dei nostri ragazzi e poi ha guidato e condotto questi ragazzi in questo percorso che come ho detto dura dall'anno scorso, quindi un percorso biennale. In più la particolarità del nostro gruppo che si chiama appunto Immagicamente Diverso è quella di avere un gruppo completamente eh, magico perché diverso, diverso per eh, background familiare, sociale e per problematiche più o meno eh, conclamate, problematiche anche un po' appunto mh, un po' più visibili di altre e, e lo spettatore eh, in realtà può accorgersene fino ad un certo punto perché la tematica è talmente importante, impegnativa che prende su tutto e soprattutto l'emozione ecco, prende. Quanto c'è di improvvisato e quanto c'è di preparato? Qual è l'iter che porta i ragazzi poi a, a rappresentare lo spettacolo? Beh di preparato eh, c'è un 70% perché lo studio c'è, l'applicazione, l'impegno, è un laboratorio che eh, impegna i ragazzi ragazzi in maniera extrascolastica eh, almeno una volta a settimana. Eh, queste ultime due o tre settimane ci vediamo quasi praticamente tutti i giorni, quindi quel 70% è sicuramente de, mh, mh, il frutto di studio e di impegno. E poi c'è il 30% dell'improvvisazione, di battute non ricordate, di situazioni il che si... Il bello poi eh, del, sì, del, sì. Teatro, del teatro effettivo. Ecco, mh, cosa lascia ai ragazzi? Perché avete deciso di puntare anche in modo così forte sul teatro? 
Eh, perché la nostra scuola intanto è una scuola che accoglie eh, un'utenza molto, molto variegata, diversa. Ci sono anche molti ragazzi stranieri e noi affrontiamo anche l'argomento tramite questo presunto processo, l'argomento anche dei, eh, de, della presenza di, 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 appunto, di una parte di popolazione straniera. Abbiamo un'utenza un particolare, quindi volevamo educare e comunque aiutare i ragazzi in questo momento di formazione. In più quest'anno, e questa è la particolarità, eh, siamo stati ospitati Saremo a Napoli perché siamo stati chiamati dall'assessorato all'istruzione eh, e dal centro Sinapsi, il centro di Ateneo della Federico II, siamo stati chiamati a appunto, eh, mettere in scena il nostro spettacolo lì e, e così confrontarci anche con una realtà diversa che è quella partenopea e, e anche in un contesto di un altro istituto che ci ospita perché ci esibiremo all'interno di un auditorium di un istituto comprensivo. Quindi è un contesto particolare che dà la possibilità a questi ragazzi di cimentarsi in un argomento così impegnativo ma di farlo anche in un contesto diverso, non protetto né ovattato perché non, non ci saranno parenti, non ci saranno familiari, non ci saranno amici, ma un pubblico estraneo. Ecco allora ricordiamo il titolo ancora una volta e quando ci sarà la prima? Allora il titolo è La parola ai giurati, il gruppo teatrale è I Magicamente Diversi eh, e il 31 maggio si esibiranno a Napoli presso appunto l'istituto comprensivo, eh, comprensivo di Napoli che ci ospita. Bene, allora vi aspettiamo anche nuovamente in studio per raccontarci come è andata, anche vedere qualche immagine e di poi questo mi, mi auguro, bello spettacolo. Sì, ci auguriamo di portarlo anche a Torino ovviamente, e, quindi e chissà, che, e chissà che non possa venire <ride> anche, anche sotto l'amore questo bello spettacolo. Grazie, Grazie. alla professoressa Grazie a Sofia eh, Di Carluccio, lo ricordiamo. Siamo insegnanti di inglese presso il Boselli e responsabile proprio del laboratorio teatrale. Grazie professoressa, grazie, grazie adesso andiamo avanti con il nostro telegiornale, al via il 19 luglio la 55esima edizione dello Stresa Festival che vede ancora una volta come eh, direttore artistico il maestro Gian Andrea Noseta. C'è sempre la grande emozione di una storia tutta da scrivere alla presentazione di una nuova edizione dello Stresa Festival, quella di quest'anno è dedicata al tema di grande attualità, Building Bridges, costruire ponti. Nonostante questo sia il mio undicesimo anno, sono emozionato come la prima volta, è sempre qualcosa di nuovo che si rinnova e che eh, contribuisce ad arricchire la vita culturale di questa regione. Anche quest'anno preludio con il Mid Summer Jazz Concert che crescono di un appuntamento dal 19 al 24 luglio, poi le meditazioni in musica dedicate al barocco dal 26 al 28 luglio e il momento clou del festival dal 23 agosto al 6 settembre, inaugurazione il 23 agosto con le sorelle La Beck, poi le grandi orchestre, la London Symphony Orchestra, la Filarmonica del Reggio di Torino, dirette entrambe dal maestro Noseda, la Rotterdam Philharmonic Orchestra con i solisti Renaud Capusson e Gauthier Capusson. Oggi è fondamentale attraverso l'arte, la cultura, la musica che in qualche modo è la più impalpabile delle arti e forse quella che raggiunge di più i cuori, costruire proprio quei legami, quei collegamenti che, che si stanno un po' disfacendo a livello internazionale, quindi credo che la musica oggi abbia veramente una missione importante da compiere. Tutti i musicisti, e gli artisti, i compositori che hanno scritto lungo i secoli hanno sempre cercato di, di trovare questi elementi di, di collegamento, di comunicazione. Ponti che si gettano con il linguaggio universale della musica anche attraverso le fedi come il concerto al Teatro Maggiore Mare Nostrum diretto da Jordi Saval con le musiche delle tre grandi religioni monoteiste unite dal Mediterraneo. Da non perdere la videoscenografia di Guido Fiorato per le Rossignol di Stravinsky, il teatro di figura di Stefano Monti per la serata di apertura e per Cenere con la proiezione del film muto di Eleonora Duse, prima assoluta per l'esecuzione di Carlo Boccadoro sul libretto di Cecilia Ligorio per i 400 anni della morte di Shakespeare. Per Noseda, la cui carriera è sempre in folgorante ascesa, Stresa resta la casa alla quale tornare. Bisogna sempre avere presente in maniera molto concreta e forte l'idea di casa. Non mi piace la gente che non sa dove casa è e anche se in casa sul Lago Maggiore ci sto poco, però io so che casa è qua e quindi io so che devo tornare qua, io so che devo tornare a casa e quindi devo tornare al Festival di Stresa. Il programma completo è disponibile sul sito www.stresafestival.eu.
Sono stati più di mille i partecipanti alla tradizionale Caminada Par Noara organizzata dal Lions Club Novara Ticino per raccogliere fondi a favore dell'Associazione Genitori Soggetti Autistici Novara Vercelli. Vediamo. La partecipazione è abbastanza massiccia, vorremmo sempre l'aggregazione, l'amicizia, la passeggiata, magari anche fermarsi a prendere un caffè, ma sarebbe una bella cosa. Comunque abbiamo rifatto il percorso, l'abbiamo modificato leggermente, è un percorso piatto, quindi tranquillo, senza nessun pericolo. Siamo già sull'ordine dei 600, 500, 600 persone, parliamo solo della 12 km. Quest'anno è per l'ANSA, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, e abbiamo già fatto altre volte questa... Eh, questo questo chiamiamolo, non è beneficenza, questo aiuto, e no, noi non facciamo beneficenza a nessuno, aiutiamo chi ha bisogno perché nel nostro spirito infatti il nostro motto primario è we serve, noi serviamo. Questa è la, dunque, questa è la ventottesima di cui 18 sono state fatte con il povero Giorgio Balossini, poi ne abbiamo fatte altre 6 o 7 assieme. E questa è la decima diciamo, della nuova era e ho cominciato, l'ho ripresa io la camminata quando ero presidente del Lions Club Novara Ticino nel 2006. Questa è la decima della nuova era. Chiusa l'era avventura, il Toro comincia subito il nuovo ciclo con Sinisa Mihailovic, ufficializzato l'ingaggio del tecnico serbo per le prossime due stagioni. A nome di tutta la società do il benvenuto a Mihailovic e al suo staff, sono le parole di Cairo, lo vedete, ritratto sul sito ufficiale del Torino mentre è con il nuovo allenatore. Credo che dopo l'ottimo lavoro svolto insieme a Ventura e i suoi collaboratori, che ancora ringrazio, il mister Mihailovic possa rappresentare la scelta ideale per proseguire nel percorso intrapreso in questi anni. Il presidente Cairo ha anche voluto dire grazie a Ventura per il grandissimo lavoro svolto insieme e per gli ottimi risultati, sono le parole del presidente, ottenuti in questa esperienza ricca di reciproche soddisfazioni. Ricordiamo il tecnico genovese è candidato per eh, prendere il posto eh, di Conte alla guida della nazionale. Dal calcio passiamo alla pallapugno. Quinta giornata del campionato di Serie A di Pallapugno, trofeo Cantine Manfredi presso lo Sferisterio di Canale. 3 ore e 40 minuti di gioco, risultato 11-8 per la Toronalba canalese che batte l'Araldica Prospigno. Le interviste a bordo campo. È mancato credo in questo momento la differenza tra essere un buon giocatore e un campione. Di là c'è un campione, noi siamo quattro buoni giocatori, giovani, che abbiamo crescere e imparare tanto e stasera secondo me è mancato quello, nei momenti in cui eravamo avanti potevamo fare concretizzare un po' di più il gioco, abbiamo forse sprecato un pelo ed è un grande rammarico perché stasera c'erano le possibilità di portarla a casa. Eh, lo sapevamo che era un campionato duro, abbiamo strappato bei 5, dei, dei 5 punti faticando eh, in tutte le partite, c'è da tribulare, c'è da stare in campo fino a fino a che non si fa l'11 e soffrire. Questo comunque è un bel punto che abbiamo, abbiamo strappato a loro che hanno giocato veramente una bella partita. E ora i fatti di politica nazionale con tutte le news che ci arrivano dai palazzi di governo. Io sono in contatto con il sindaco Nardella 
eh, a lui ho dato tutta la disponibilità tecnica del mio ministero qualora ce ne fosse bisogno. Sono in contatto chiaramente con la protezione civile, il caso non riguarda il dissesto idrogeologico ma riguarda una tubatura rotta, eh, questo può capitare, eh, bisogna intervenire e il sindaco Nardella lo sta facendo con efficienza per ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile. Abbiamo garantito in queste ore l'approvvigionamento idrico alle scuole con le autobotti e la protezione civile, abbiamo informato tutti i cittadini con alert system dei disagi eh, dovuti all'interruzione totale nel caso di Oltrarno, Campo di Marte o parziale in altre zone della città della fornitura di acqua. Tuttavia già in queste ore si sta ripristinando la rete idrica. Ringrazio tutti i cittadini per la collaborazione, non vi sono rischi di nessun tipo per il resto del centro storico di Firenze. Guerini ad ottobre il referendum, ma sulle riforme costituzionali il governo si gioca tutto, è un po' un banco di prova per la maggioranza, per l'esecutivo di Renzi, perché votare sì? Ad ottobre si potrà scegliere tra due alternative, tra voler mantenere le cose così come sono o voler cambiare l'Italia. Il Partito Democratico è per cambiare questo Paese dando adesso un sistema istituzionale più efficiente, più efficace, più moderno, più in grado di rispondere ai problemi e alle speranze degli italiani. Ma il contenuto eh, di eh, questo cambiamento eh, è un contenuto molto pericoloso perché se il referendum di ottobre del no non fermerà questa modifica della Costituzione per quanto riguarda il Senato, avremo una sola Camera che fa le leggi, un solo partito che avrà la maggioranza in questa Camera e un solo leader padrone di questo partito, quindi padrone di tutto. Gli italiani avrebbero desiderato l'elezione diretta del Capo dello Stato, avrebbero desiderato la norma antiribaltone per impedire ai parlamentari eletti con l'opposizione di ritrovarsi in maggioranza al governo. Si ritrovano invece un Senato della Repubblica imposto dai partiti, non è affatto abolito e per questo Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale voterà no al referendum. Sì, eh, noi stiamo lavorando sul tema della flessibilità in uscita, le cose che riportano i giornali eh, sono, come posso dire, ne sono state scritte talmente tante che è inevitabile che qualcuno l'abbiate presa. Quindi eh, da questo punto di vista io non è che posso dire che non ce n'è nessuna, che ce n'è qualcuno che è vicina a quello che stiamo cercando di fare, anche se non abbiamo ancora scelto in termini definitivi eh, come, posso dire, come sarà la proposta finale perché abbiamo due vincoli e oggi abbiamo aperto un confronto anche con le organizzazioni sindacali con le quali vogliamo confrontarci nel merito. È importante la ripresa del confronto fra governo e sindacati e soprattutto che il Ministro Poletti abbia parlato di soluzione condivisa. Le nostre obiezioni alla proposta del governo sono, uno, l'Inps deve essere l'ufficiale pagatore e non le banche in caso di anticipo della pensione, secondo, che la penalizzazione deve essere mediamente del 2% e non superiore, terzo, che gli anni di anticipo debbono essere 4 e non 3 e infine che i lavoratori precoci debbano essere considerati. Parlo di chi ha cominciato a lavorare a 15-16 anni. Ma Renzi ha fatto il Job Act ma non se ne è accorto nessuno, parliamo soltanto di sostituzione di contratti di lavoro con altri contratti di lavoro precarizzanti, abbiamo assistito all'esplosione dei voucher che sono una forma di caporalato del XXI secolo che punisce i giovani e i settori del lavoro più in crisi, l'edilizia e persino la pubblica amministrazione. Bisognerebbe dire invece che si apre finalmente una stagione di lotta alla precarietà, ma quello che ha fatto lui sono dei palliativi che rischiano di essere controproducenti. Eccoci rientrati, l'ospedale di Alessandria diventa set cinematografico, come vedete dalla news pubblicata sul sito langeroeromonferrato.net gli ambulatori di oncologia sono appunto lo scenario per il cortometraggio ancora tu docu film sulla storia di una donna che combatte contro un tumore al seno. È diretto dal giornalista Roberto Cavallero e da Marco Balestra, appassionato di storia delle religioni e attento osservatore di tematiche sociali.
Le riprese proseguiranno fino ai primi di luglio, l'uscita del film è prevista ad ottobre. E prima di salutarvi vi ricordo ancora l'appuntamento con la nostra diretta nordovest.tv questo giovedì dalle 13.30 in studio per due ore lo Torino Laringoiatra della Città della Salute e della Scienza, il dottor Massimo Capricci. Come sempre telefonate a vostra disposizione, sms ed email. Bene, è davvero tutto, noi ci fermiamo qui, vediamo le previsioni meteo per le prossime ore, grazie per essere stati con noi e ci vediamo al prossimo aggiornamento con l'informazione. Arrivederci. Eccoci qua, una buona giornata a voi tutti dal vostro Giuseppe De Vetis. Beh, cari amici, guardate, continueranno a giungere correnti piuttosto calde nei prossimi giorni però sul nord Italia ci saranno attratti dei disturbi, pochi per la verità nella giornata di giovedì, comunque avremo nuvolosità in progressivo aumento tra il pomeriggio e la serata, in mattinata cielo sereno, prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso, velature che cominceranno ad affacciarsi e guardate degli addensamenti nuvolosi sui rilievi alpini e prealpini non li escludiamo nelle ore centrali della giornata. Basso il rischio comunque di qualche fugace acquazzone. In serata, soprattutto sui settori più occidentali, la nuvolosità diventerà un po' più compatta. Il vento generalmente debole un po' su tutto il territorio. Le temperature, come detto, continueranno ad aumentare sia nei valori minimi che nei valori massimi. Io, cari amici, vi fermo qui e come al solito vi auguro di trascorrere un buon proseguimento di settimana. Partiamo dall'Ariete. Oggi potrete finalmente tirare il fiato. La giornata infatti si presenta decisamente meno stressante delle precedenti. Qualsiasi cosa abbiate in programma, il vostro umore sarà più tranquillo e rilassato. Toro, non sarà una giornata molto rilassante. Qualche piccolo imprevisto riuscirà a mettervi di cattivo umore già dalla mattinata. E poi recuperare la serenità sarà difficile. Gemelli, sarà tutto sommato una buona giornata, in cui non ci sarà quasi nulla che vi vada veramente storto. Sul lavoro riuscirete a concludere dei buoni affari e a far passare velocemente il tempo. Nel privato sbrigherete in fretta le solite incombenze. Cancro, vi consiglio di non fare programmi, ma di prendere le cose così come vengono. Sarà la strategia migliore per non farsi prendere alla sprovvista dagli imprevisti, che per quanto piccoli vi obbligheranno a modificare l'ordine delle cose da fare. Leone, sarete piuttosto nervosi e non riuscirete a rilassarvi come vorreste. Sul lavoro ci sarà sempre qualcosa che vi renderà insoddisfatti. Anche l'idea di lavorare di sabato questa volta non vi piacerà. Vergine, giornata abbastanza tranquilla, in cui potrete dedicarvi alla vostra routine e trarne parecchio vantaggio. Sul lavoro avrete sempre tutto sotto controllo. Nel privato riuscirete a sistemare le cose di famiglia in un batter d'occhio. Bilancia, buona giornata senza sgradevolezze che riescono a rovinarvi la digestione. Cercate di godervela il più possibile. Sul lavoro le cose andranno meglio del solito e riuscirete ad essere molto produttivi. Scorpione, non sarà una giornata eccezionale, quindi cercate di prenderla con le pinze. Sul lavoro muovetevi con cautela, senza dar nulla per scontato, e non dite mai la prima cosa che vi verrà in mente. Sagittario, sabato allegro e movimentato. Non avrete molto tempo da dedicare a voi stessi, ma riuscirete ugualmente a divertirvi. Nel privato potrete allargare la cerchia delle vostre conoscenze senza troppa fatica. Capricorno, oggi potrete dedicarvi alle vostre cose senza altre distrazioni, che si tratti di casa o di lavoro. Potrete esaurire gli arretrati, rendere la casa uno specchio, organizzarvi nei dettagli per la prossima settimana e trovare persino il tempo per i vostri hobby. Acquario, ottima giornata quella che vi aspetta, dove tutto andrà secondo i vostri desideri. Il vostro umore sarà sereno, sul lavoro per esempio non ci saranno difficoltà, anzi, pesci. Giornata un po' lenta la vostra, dove non avrete voglia di fare quello che vi eravate messi in mente. Sul lavoro vi trascinerete perdendo molto tempo e realizzando molto poco. Nel privato tenderete a dormire il più possibile e a rimandare tutto il resto.